விவசாயிகளின் பொருளாதார நிலைமையை உயர்த்தும் முக்கிய மலர்களில் ஒன்றாக சம்பங்கி கருதப்படுகிறது வணிக ரீதியில் நறுமண பொருட்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகளில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது சம்பங்கி மலர்கள் வணிக முறையில் மொத்த விலையிலும் சில்லறை விற்பனையிலும் விவசாயிகளுக்கு அதிக லாபம் ஈட்டி தருகிறது அந்த வகையில் சம்பங்கி சாகுபடியில் அதிக உற்பத்தியை பெற வழிவகுக்கும் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை உதவி அலுவலர் ஆர் பாக்கியராஜ் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் சம்மங்கி சாகுபடி தொழில்நுட்பம் எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நிலம் தயாரிப்பு நிலம் தயாரிக்கிறது எப்படி இப்போ ஒரு லேண்டை ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி லேண்டு ப்ரிப்ரேஷனுங்கிறது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு சட்டி கலப்பையை கொண்டு கிடைச்ச மண்ணுக்கு த வண்டல் மண் செம்மண் நல்ல மண் வந்து வந்து டைட்டாக உள்ள மண்ணா ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைங்க வந்து சட்டி கலப்பையால் ஓட்டிடணும் அடுத்தது வந்து கல்ட்ரிவேட்டு ரெண்டாவது மூணாவது வந்து ரொட்டவேட்டு ரொட்டவேட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி நல்லா பவுடர் மாதிரி ஆக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா லேண்டை வந்து சம லெவலிங் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு அடி பார் எடுக்கணும் பார் வந்து சமயங்களில் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் போடுவாங்க ஒன்று வந்து கரும்பு பார் அமைக்கிற மாதிரி போடுவாங்க இன்னொன்று வந்து ரெண்டு அடி அகலம் உள்ள பாரில் போடலாம் பார் அமைச்சிட்டு அடுத்து வந்து ம ரெண்டு மெத்தடில் இப்போ ஓப்பன் கல்டிவேஷனும் உண்டு இப்போ உள்ள அட்வான்ஸ் தொழில்நுட்ப முறையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சமயங்கள் அதிக ஈல்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மல்ச்சிங் மெத்தட் மல்ச்சிங்னால் என்ன நிலப்போர்வை இது என்னென்னா கலையை வந்து இப்போ சம்மங்கியில் பார்த்தீங்கன்னா கலையோட இதனாலே வந்து அந்த கல்டிவேஷன் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ தொழில்நுட்ப புதுசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பொருவை அமைச்சு பண்ணுறக்கூடிய டெக்னாலஜியில் தான் அந்த பாறை அமைச்சு பாறை அமைச்ச உடனே அடுத்தது வந்து நீர் சிக்கணும் ஒரு ஒரு த ஒரு பயிருக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டா அதோட வளர்ச்சி வந்து துரிதமாக இருக்கும் அதனால் அந்த சொட்டு நீர் பாசனம் பிரதம மந்திரி நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் மூலமாக அந்த சொட்டு நீர் பாசனம் நம்ம வந்து சம்மங்கி ரெண்டு அடி பார் போகிறோம் அந்த சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் லைனை இழுத்து வரணும் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டரில் ஒரு டேக் ஆஃப் இருக்கும் அது எப்படின்னா அதோட ஸ்பேஸிங் சம்மங்கியோட ஸ்பேஸிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு பார் இருக்கும் செடிக்கு செடி இடுடி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்ரு அப்படின்னா அந்த லேட்ரோட டேக் ஆஃப் ஒரு ஒரு ட்ராப் ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த ட்ராப்பாவோட எதுவுமே சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி லேட்ரில் வந்து இழுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து மல்ச்சிங் ஷீட்டை இழுக்கணும் மல்ச்சிங் ஷீட்டை எடுத்து ஃபுல்லாக விரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த நான் கிழங்கு சம்மங்கி எது விதை கிடையாது கிழங்கு கிழங்கு வந்து மூன்றரை வருஷம் மூன்று மூன்றரை டு நாலரை வருஷம் வளர்ந்து ஒரு ஈல்டு கொடுத்த இன்னொரு இப்போ எப்படி வாழைக்கட்டை எப்படி நம்ம இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து ஈல்டு வந்த பிறகு இன்னொரு கட்டையை மாற்றி போடுற மாதிரி சம்மங்கி மூன்று வருஷம் வந்து வளர்ந்த ஒரு திரட்சியான ஒரு ஃபீல்டுலேருந்து அந்த இதில் வந்து ஒரு சம்மங்கி வந்து அதிகபட்சம்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு உள்ள ஒரு பல்சை வந்து அந்த நம்ம நிலப்பொருளை இழுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அது ஒரு மிஷின் இருக்குது நம்ம மூணிஞ்சு அளவுக்கு ஒரு இரும்பு டையா வச்சு ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி பம்ப் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு ஹோல்ஸ் விழும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் விழு இது மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு ஒன்று ஒன்று கிழங்கு மாதிரி வச்சிடலாம் அதை வச்சுட்டு அது வந்து அப்படியே ஈல்டு ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் கிலோ தொள்ளாயிரம் டு ஆயிரம் கிலோ வந்து அந்த கிழங்கு தேவைப்படும் இது வந்து கிழங்கோட தேவைகள் இது வந்து எப்போ அடுத்தது அதுக்கு என்ன கீழே கீழே இந்த ஃப்ளோவிங்க்கு முன்னாடியே வந்து வந்து துளுவரம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் போட்டுடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அடியில் சாயில் நம்ம கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம லேட்டர் போட்டுறோம் லேட்டர் மேலே மல்ச்சிங் போட்டுறோம் அதனால் மண்ணில் கொடுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரிப்ரிகேஷன் மூலியமாக கொடுக்கணும் அதனால் வந்து குப்பையோட லெவலை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும் பத்து டன் அளவுக்கு குப்பையை நம்ம போட்டுடணும் ஓகேங்களா நீர் மேலாண்மை நீர் மேலாண்மைங்கிறது அவசியம் ஏன்னா நம்ம நடவு நட்டையிலேருந்து ஒன்று ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நம்ம இரிகேஷன் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சும் விடணும் எப்படின்னா மண்ணை பொறுத்து ஒரு ஒன்று வந்து கிளைஸ் ஆயில் சில ஏரியாவில் களிமண்ணில் சமையல் நல்லா வரும் ரொம்ப க கரிசல் மண்ணில் வராது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இரிகேஷனோட டைமை வந்து நம்ம தான் நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மணியை செட் தகுந்தாப்பில் அதை பயன்படுத்திக்கணும் அடுத்து வந்து களை வந்து இந்த மல்சிங் கிட்டு மேலே ஒன்று ரெண்டு களை இருந்துச்சு தான் பதினஞ்சு நாளுக்கு வரைக்கும் எடுத்து விட்டுறணும் அடுத்து வந்து இருபது நாளுக்கு ஒருக்க வந்து சொட்டு நீர் மூலமாக அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்கணும் எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ டே இப்போ அந்த மல்சிங் ஷீட்டு போட்டு போட்டிருக்கனால வந்து ட்ரிப்
அந்த கிழங்கு அழுகள் மட்டும் வந்து இதில் வெல்ட்டு வரும் அடுத்து இந்த வெல்ட்டு தான் அந்த கிழங்கு அழுங்கிறது இதை வந்து எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னா காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு லிட்டருக்கு வந்து டூ கிராம் ரேஷியோ அளவில் வந்து கலந்து நம்ம ட்ரிப்ரிகேஷனையும் உள்ளலாம் இல்லைனா ஸ்ப்ரேயிங் மெத்தட்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒன்று அது வந்து நெமட்டோட தாக்குதல் வரும் நெமட்டோட வந்து நூற்பொருள் தாக்குதல் இது வந்து பார்த்தோம்னா டக்குன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியாது அந்த ஃபீல்டில் பார்க்குறோம்னா அந்த வதங்கள் மாறிருக்கும் ஒரு மேலேருந்து அந்த சவுப்பு மாதிரி ஆகும் வளர்ச்சி இல்லாமல் குன்றி போயிருக்கும் பக்கத்தில் அவுட்ரு ஃபுல்லாக நல்லா வளர்ந்துருக்கும் அந்த இடம் மட்டும் வளராமல் அமிங்கிருக்கும் அதை நீங்கள் கிழங்கை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீ கசாயம் வடிகிற மாதிரி உள்ள அந்த கிழங்கை நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக துர்நாட்டம் வரும் அதனால் நூற்பொருள் வருது இதுக்கு என்னென்னா பியூரோனன் கா கார்போ பியூரோன் குடும்ப மருந்தை வந்து நம்ம செடிக்கு செடி போகிறதுனாலும் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ட்ரிப்ரிகேஷன்லேயே நீங்கள் டைலூட் பண்ணி அனுப்பலாம் இதுவும் ஒரு இது அடுத்தது அடுத்தது வந்து சம்மரில் வந்து மாவு பூச்சி தாக்குதல் வந்து இதில் இதில் வருது அதுக்கு வந்து எப்படின்னா வேப்பெண்ணையும் ஃபிஷ் ஆயிலும் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இது வந்து இயற்கை மெத்தடில் உள்ளது இன்னொன்று வந்து இன்னும் ஆர்கானிக்கில் இன்னார்கானிக்கில் பார்த்தோம்னா ஃப்ரொஃபோனோபாஸ் ஃப்ரொஃபோனோபாஸ் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு த்ரீ டு ஃபோர் எம்எல் கலந்து பவர் ஸ்ப்ரேயரில் பண்ணணும் எப்படின்னா நார்மல் கைத்தளி பண்ணலாம் பண்ணாமல் பவர் ப்ரேஸ் பவர் ஸ்ப்ரேயரில் பண்ணணும் பண்ணும்போது அதோட ஃபோர்ஸில் வந்து காலி ஆகிடும் அடுத்து வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை கண்ட்ரோல் மாவு பூச்சி இன்னொன்று வந்து மேனுவலாக கண்ணோம்னா ஸ்பிங்லர் யூஸ் பண்ணணும் எப்படின்னா சம்மரில் வந்து அது வந்து டெம்பரேச்சர் எப்படின்னா வெப்பம் அதிகமாக இருக்கனால தான் அந்த மாவு பூச்சி வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதோட கர்ப்ப காலம் எங்கே நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் நடக்கும் அதனால தான் வந்து அந்த வெயில் நேரத்தில் பார்த்து களை எடுத்து விட சொல்கிறது அந்த தூர்கிட்ட கண்ணத்தில் கொத்தி விட்டோம்னா அந்த வெயில் சூரிய ஒளி படும்போது அந்த கூண்டு புழு வந்து இறந்துடும் இதுவும் வந்து ஒரு மெத்தடு அடுத்து வந்து ஸ்பிங்லரை போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து வா வாட்ரு வாஸ்லேயே ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து இந்த கெமிக்கல் சொன்னோம் ஃப்ரப்போனோ பாஸை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த சம்மைங்களை ஈல்டிங் பார்த்து எப்போ ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறுவடை எப்போ பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரையும் வளர்ச்சி இருக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து ஈல்டு அங்கே அங்கே பூ போக்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு டூ கேஜிலேருந்து ஃபைவ் கேஜி வரையும் பர் டே அப்படியே ஒன்று ஒன்றா வரும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்து டு அப்படியே ஆரம்பிச்சுன்னா கிராஜுவலாக ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பதினஞ்சு கிலோவிலேருந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகபட்சம் வந்து நாற்பது கிலோ டு அறுபது கிலோ எடுக்கலாம் பர் டே ஒரு நாளைக்கு நாற்பது டு அறுபது கிலோ எடுக்கலாம் ஆவரேஜாக வந்து இப்போ தஞ்சாவூர் லோக்கல் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா விட்டு முந்நூறுரூவா வரையும் போயிடும் மூர்த்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வாட்டியில் ஐநூறுரூவா போ ஐநூறுரூவா போகும் இதனால் வந்து விவசாயி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது காலைல ஆறு மணிக்கு வந்தாங்க அஞ்சு மணிக்கு வந்தாங்கன்னா ஏழு மணிக்குள்ளே பூ சந்தையில் எடுத்துடலாம் ஒரு நபர் வந்து இப்போ இதில் பூ எடுக்கிறப்ப ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை பேர் பூ எடுக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் எடுத்துடலாம் ஒரு ஆள் ஒரு காலைல ஒன் ஹவரில் வந்து இருபது கிலோ வரையும் பிக்கிங் பண்ணலாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டு லேபர் அந்த காலைல வந்து லேபர் நீங்கள் லேபர் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ரெண்டு லேபர் நூறுரூவா இங்கேருந்து கொண்டு போய் பூ கொடுக்குற செலவு ஒரு அது ஒரு ஐம்பது ரூபா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து நாற்பது டு ஐம்பது கிலோ டெய்லியும் கொண்டும்போது நீங்கள் ஆவரேஜ் நாகம் நல்லா இருக்கும் இதனால் வந்து வந்து தோட்டக்கலை பேர் வந்து இது வந்து த தமிழக அரசின் வந்து தாரா மந்திரமான இரு மடங்கு உற்பத்தி முன் மடங்கு வருமானத்திற்கு வந்து இந்த தோட்டக்கலை துறையில் வந்து விவசாயிகளுக்கு நல்லா ஊக்குவித்து செயல்பட்டுருங்க ஒரு எப்படின்னா இது இதே மாதிரி தான் தோட்டக்கலையில் ஒவ்வொரு பயிரும் டெய்லி வருமானம் அடுத்து வந்து ஒன்று டு ஒரு நாள் வருமானம் வா அடுத்து வாரத்தில் ஒரு வருமானம் ஆண்டுக்கு ஒரு வருமானம் இது மாதிரி வந்து இந்த ஒரு தாரா மந்திரம் தான் இரு மடங்கு உற்பத்தி மூணு மன்று வர வருமானம் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவித்து சொல்லுகிறேன் மேலும் விவரங்கள் பெற ஆர் பாக்கியராஜ் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஆறு ஆறு ஐந்து மூன்று ஏழு மூன்று மூன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்